Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas revisi protokol tata laksana COVID-19 yang diterbitkan oleh lima organisasi profesi PDPI, PAPD, PERKI, kemudian PERDATIN, kemudian IDAI yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Ini adalah tata laksana yang terbaru. Apa saja? Bagaimana tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19? Pertama, pemeriksaan PCR swab seperti yang dulu tetap diadakan pengambilan swab di hari pertama dan kedua. Kemudian, bila pemeriksaan hari pertama sudah positif, tidak perlu lagi memeriksakan di hari kedua. Apabila pemeriksaan di hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya, hari kedua. Hari kedua, kemudian pasien di Rauhina, pemeriksaan PCR dilakukan sebanyak tiga kali selama perawatan. Jika kasus tanpa gejala, ringan, dan sedang, tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR untuk follow up. Pemeriksaan follow up hanya dilakukan pada pasien yang berat dan kritis. Untuk PCR follow up pada kasus berat dan kritis dapat dilakukan setelah 10 hari dari pengambilan swab yang positif. Bila diperlukan, pemeriksaan PCR tambahan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi kasus dan pertimbangan BPJP dan kapasitas di fasilitas kesehatan masing-masing. Untuk kasus yang berat dan kritis, Bila setelah klinis membaik, bebas demam selama tiga hari, namun pada follow-up PCR menunjukkan hasil yang positif, kemungkinan terjadi kondisi positif yang persisten yang disebabkan terdeteksinya fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif. Pertimbangkan nilai CT atau cycle threshold value untuk menilai infeksius atau tidaknya dengan berdiskusi antara BPJP dan Laboratorium pemeriksaan PCR dengan nilai cut-off yang berbeda-beda sesuai dengan regen dan alat yang digunakan. Varian yang terbaru, varian Omicron yang saat ini menjadi permasalahan di dunia, dikatakan memiliki keunikan karena mutasi pada protein spike 69 sampai 70, sehingga target gen spike menjadi tidak terdeteksi dikenal sebagai S-gen target file atau SGTP atau S-gen dropout drop out pada PCR. Teman, dengan demikian, upaya untuk menyediakan pemeriksaan PCR di laboratorium yang mampu membaca protein S ini dapat membantu meningkatkan kecurigaan pada varian Omicron yang dikatakan memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian lainnya. Selanjutnya, jika kondisi tanpa gejala, dilakukan isolasi dan pemantauan selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun isolasi di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Kontrol di FKTP terdekat setelah 10 hari di karantina dan untuk pemantauan klinis. Apa saja yang diberikan pada obat non-farmakologis? Diberikan edukasi terkait tindakan yang perlu dikerjakan. E, pasien selalu menggunakan masker jika ingin keluar di kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarga. Cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan atau hand sanitizer. Jaga jarak dengan keluarga. Upayakan tidur di kamar sendiri atau terpisah. Menerapkan etika batuk. Alat makan dan minum segera dicuci dengan air atau sabun. Berjemur matahari minimal selama 10-15 menit setiap harinya antara jam 9 sampai jam 15. Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan ke mesin cuci. Ukur dan catat suhu setiap dua kali sehari pagi dan malam. 
segera berinformasi ke petugas pemantau jika keluarga terjadi peningkatan suhu di atas 38, 38 derajat Celcius. Lingkungan atau kamar, perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Membuka jendela kamar secara berkala. Bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar. Cuci tangan dengan air mengalir. Bersihkan kamar setiap hari. Keluarga, bagi keluarga yang berkontak erat dengan pasien sebaiknya memeksakan diri ke FKTP atau rumah sakit. Anggota keluarga senantiasa memakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter, senantiasa mencuci tangan, jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertuk- tertukar, bisa dengan pasang heksos. Bersihkan sesering mungkin daerah yang sering tersentuh pasien misalnya gagang pintu. Apa saja yang diberikan farmakologi untuk obat botan bila terdapat penyakit penyerta atau komorbid, misalnya penyakit gula, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit kolesterol, dianjurkan tetap melanjutkan pengobatan yang rutin apabila pasien rutin mengkonsumsi obat-obat antihipertensi, golongan obat ACE inhibitor, dan inyotensi reseptor blocker, Perlu berkonsultasi dengan dokter spesies penyakit dalam atau jantung. Vitamin C, pilihannya adalah vitamin C non asidisi asidik sebanyak 500 mg 6 sampai 8 jam per oral untuk 14 hari. Tablet isap vitamin C 500 mg per 12 jam selama 30 hari. Multivitamin yang mengandung vitamin C, 1-2 tablet per hari. Dianjurkan minum multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan Zinc, dan vitamin D. Suplemen vitamin D 400 international unit sampai 1000 international unit per hari. Jika dalam bentuk obat adalah 1000-5000 international unit obat-obatan suportif baik tradisional fitofarmaka maupun obat modern asli terregistrasi di POM dapat dipertimbangkan untuk diberikan namun tetap memperhatikan perkembangan kondisi klinis pasien obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan dapat diberikan Baik, selanjutnya kita ke derajat ringan. Bagaimana penanganannya? Pertama adalah isolasi dan pemantauan. Isolasi mandiri selama 10 hari. Sejak munculnya gejala, ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Jika lebih 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga hilang hilangnya gejala, ditambah 3 hari bebas gejala. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Petugas FKTP diharapkan proaktif melakukan pemantauan kondisi pasien. Setelah melewati masa isolasi, pasien akan kontrol ke FKTP terdekat. Untuk obat non-farmakologis, edukasi terkait tindakan yang diperlukan sama dengan edukasi dengan tanpa gejala. Kemudian untuk farmakologisnya, vitamin C, tablet vitamin C non acidisi 500 mg per 6-8 jam oral untuk 14 hari. Tablet hisap vitamin C 500 mg per 12 jam oral selama 30 hari. Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet per 24 jam selama 30 hari. Dianjurkan minum vitamin yang mengandung konsum mengandung vitamin C, B, E, dan C, vitamin D. Kemudian untuk antivirus bisa memakai favirapir, sediaannya 200 mg. Untuk dosis dewasa ada 160 mg per 12 jam untuk hari pertama. Jadi 2 kali 8 tablet 
Selanjutnya dua kali tiga trabek untuk hari kedua sampai hari kelima. Kemudian jika ada menu pil-apil, sediaan 200 mg orang, 400 mg per 12 jam selama 5 hari. Atau jika ada nirma trevir atau ritonavir, sediaan 150 mg per 100 gram migram dan bentuk kombo, diminumnya ada 2 tablet per 12 jam. Kemudian rinonavir 1 tablet per 12 jam diberikan selama 5 hari. Pengobatan simptomatis jika demam diberikan parastamol, kemudian obat-obat suportif fitofarmaka, kemudian obat-obat model asli Indonesia yang terregistrasi di BPOM dapat diberikan dengan memperhatikan perkembangan klinis pasien. Kemudian pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada. Baik, sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.